哈喽，大家好，我是黄子韬，就是干，对，就是干，真的就是干。嗯，我们不矫情。当黄子韬出现在我们的面前时，这是他今天接受的第四家媒体采访。满眼通红的他，时不时的咳嗽，让在场的人看到都尤为心疼。二零一六年，黄子韬几乎是工作满勤。拍戏、音乐、综艺同时进行，让他没有了自己的时间。就连他主演的电影《铁道飞虎》上映在即，黄子韬都还没有完完整整的看过一遍。而《铁道飞虎》是他的第三部大荧幕作品，与以往的电影不同，这部戏让从小学武术的黄子韬圆了他多年的梦想。所以，当成龙大哥找到他时，即便他是通告满档，也毫不犹豫的接下此戏。当然，马上就答应答应了，没有考虑。不给钱都得去的，我觉得很不可思议。那个时候，因为从来没有想过有一天，小时候有想过想要跟大哥一起拍戏啊，见一下成龙大哥，有这样的一个想法，但没想到这一天就实现了。没什么可激动，因为我觉得能够有这样的机会，确实跟自己的努力有关系。大哥，成龙大哥刚开始，大家也都不知道，但是他靠自己的努力。拿出了这么做出了这么多成绩，才走到就走到今天的这样，所以我也一样的，就一点点从小时候开始，慢慢到现在一直在努力。成龙工作是全世界出了名的拼，和他拍戏也难免跟着吃苦受罪，可这恰巧对黄子韬的胃口，零下二十度爬火车。挑战武打戏，他都没有叫苦叫累。而在拍戏中，涛涛得了水痘，镜头后他痛苦的流下男儿泪。镜头前，他依旧是要强的，要求亲自上阵。当他来的那天一看，原来他出水痘，在满身的长红疹，脸上长红疹，补了妆，而且他痒又不能抓。当我们一遍一遍要他来的时候，他当着王凯哭了。我真的很痛苦，我一杯，看，我真的很痛，但是真的很感动。我说我要亲自上，包括导演有时候也会不同意，嗯，但是我从来没有说我是一个演员，我是一个艺人，我需要受到这样的保护。如果你想的话，在大哥当时拍戏的那个年代，没有替身，没有威亚，他自己一个人撑那么久过来了。为什么随着现代的科技的变发达了，那为什么人就开始变得越来越懒惰？就是因为太依赖这些东西，包括现在的，我不知道别人是怎么样。那很多，我很多时候我就会告诉我自己，我我不喜欢替身怎么样。有时候替身帮我占个位，这个可以，但拍的时候一定要是我自己，除非是我自己实在是太累太困的时候，会选择用一下替身。没有状态的时候会影响到拍戏。那我可能会选择用替身。一般导演说这个用替身上，我说我看看什么动作。那这个动作为什么要替身？我自己上，而不是他这太危险，不上。我不喜欢那种被保护的感觉，你明白吗？太矫情了。而且我觉得你既然选择了，你就好好的去把这个弄好，别那么多事儿。在演技当道的时代，有颜值还愿意如此拼命的演戏，在如今的娱乐圈的确不多见。或许正是涛涛身上的这股清流打动了大哥，深受大哥的欣赏，私下两人也成为无话不谈的好朋友。除了交流演技外，音乐也成为他们经常讨论的话题。不过，不知道是否是因为代沟，武力涛涛和大哥还产生了分歧。我从来没有说故意做点什么让大哥喜欢。就平常我怎么样就是怎么样，我确实也挺喜欢大哥的，因为我我挺喜欢跟大哥聊天儿，私下也是，就是我们很开心，我跟大哥在一起聊天就特别开心，什么无所不聊，什么都聊，跟我跟我爸似的，跟我干爸似的。又又又这么叫我来？嗯，那还没有，我怕 J C 生气。哈哈哈哈哈。他穿的那种古代的衣服，他整个，哇，大哥我帅。你都爱唱歌，但唱的我不喜欢，我唱的他也不喜欢。<笑>我俩天天这么说。你大哥不想听，我也逼他听。我反正就放他面前，你听不想听，我也给你听。<笑>在当天的采访中，“就是干”这三个字成为了黄子韬的口头禅，这是他在《铁道飞虎》中的一句台词。
。黄子韬拍完这部戏后，就是干成为了他的座右铭。每当遇到困难时，这三个字就是他前进的动力。就是干，确实确实很多事情这三个字儿，你觉得说起来或者是听起来挺搞笑的，那其实真的这三个字儿，给人很大的动力。每当你不想干一件事儿的时候，或者觉得这个事情特别恐怖、很害怕，你说一下这三个字儿，因为你总得干，你就是得去干，啊，你犹豫犹豫来犹豫去也没用，那这三个字儿能够让你很果断、很立刻的去决定一个事情。完成一个事情，所以很重要这三个字。有时候一个人犹豫了半天，他可能说三说就是干，这个人已经做完这件事情，所以他就争取了更多的时间，而且自己的内心会变得特别强大。年龄未满二十四岁，拥有上千万的粉丝，演戏、唱歌、综艺，样样在行。这样的成就已经领先全世界百分之九十的同龄人，但这并不是黄子韬的终极目标。从小拥有霸气体质的他，未来必是霸道总裁啊！因为以后我想自己投资戏，自己去做，然后，嗯，慢慢来吧。我觉得一步一步，先把那个音乐电视剧搞好。你知道，有时候做一个演员特别不爽的是，你要听别人去指唤你。但是我现在做一个演员，我没办法，我我会去磨合所有人，我不会有任何态度，我不会去耍大牌，我会你说什么就是什么，我会在线上好好的等人。但你做一个老板就不一样，你会去命令所有的人，所有的事情都要听你自己的，我喜欢那种感觉。爱情娱乐，北京报道。